வணக்கம் தமிழ் புல்லட்டின் யூடியூப் சேனல் அமெரிக்காவில் வந்து இந்த தாமஸ் சால்வா எடிசன் கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா புதிய கண்டுபிடிப்பு ஏறத்தை ஆயிரத்தி சயின்டிஃபிக் இன்ட்ரக்ஷன் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதில் ஒன்று தாங்க பல்ப் இந்த பல்புக்கு நம்ம தமிழகத்தின் தாமஸ் இவர் வந்து எப்படின்னா கன்னிவாடி திண்டுக்கல் பக்கத்தில் கன்னிவாடி பக்கத்தில் குற்றத்துப்பட்டி அங்கே வந்து இவர் இருக்கார் இவர் என்ன சொல்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா காற்றாலையின் மூலமாக காற்றை உந்து சக்தியாக பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்து அதன் மூலமாக பல்பு நம்ம ஃபேனு அது மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டார் இதெல்லாம் இயக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க வாங்க அவர் சார் வணக்கம் தான் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம பேசிட்டு போது கேள்வி போட்டால் எம்ஏ பிஎட் முடிச்சிருக்கீங்க ஆமாங்க சார் எம்ஏ முடிச்சு முடிச்சு இந்த இளம் விஞ்ஞானி இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகள் இதுக்கு வர காரணம் என்ன ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு இது இருந்துச்சுங்க நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸும் கிடைக்கல ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்னதாக நமக்கு தெரிஞ்சதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு மிஷினை பார்த்தாலும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுல அதில் கொஞ்சம் இதாக இருப்போம் எந்த ஒரு இப்போ யாருக்கும் ஒரு தட்டுப்பாடு வருது மனதில் தட்டுப்பாடு வருதுன்னா அதுக்கு யாரும் மாற்றம் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் மாற்றம் மாற்றம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு தான் கஷ்டம் வரப்ப எப்படி பண்ணுறது ஆமாங்க அது மூலியமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணுவேங்க இந்த காற்றாலை மின்சாரம் தயாரித்து வருது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு எப்படி ஒரு தோணுச்சுன்னா இந்த வருஷத்தில் காற்றுன்னு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் மட்டும் தான் நமக்கு இந்த காற்று அடிக்குது இந்த காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பயங்கரமாக நல்லா கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணால் தான் அந்த காட்டாலை மின்சாரம் தயாரிக்கிறது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்யூப்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது நம்மளாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி நம்மளாக செஞ்சால் தான் ஏன்னா நம்ம பெரிய பெரிய காட்டாலையெல்லாம் போய் பார்த்ததும் கிடையாதுங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்குறது தான் நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருட்களை வச்சு மட்டுமே அதை செஞ்சது தான் வெளியிலேருந்து யார்ட்டையும் காசு போட்டு நம்ம வாங்க கிடையாது இது பார்த்தீங்கன்னா டைனமோ போட்டு நம்ம இது மூலியமாக கரண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி நாங்கள் நினச்சி தான் அதை பண்ணணும் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி காட்டு சுற்றி இருக்கிறப்ப கரண்ட் வரும் நமக்கு அந்த கரண்ட்டை கொண்டு வந்து நம்ம சேமிச்சு வச்சு நம்ம வீட்டில் இருக்க பல்பு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சி அதை செஞ்சேங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது திருப்தி அல்ல ஏன் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தொள்ளாயிரம் ஆர்பிஎத்துக்கு மேலே போனால் தான் நமக்கு கரண்டோட சக்திகள் ஓரம் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும் அதை வந்து மறுபடியும் அதை பார்த்தீங்கன்னா சேமிக்கிறதுக்கு பேட்ரி வேணும் இதோட ஸ்பிரிட் செலவு தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது இந்த சோலார்ல இதுதான் ப்ராப்ளமே இருக்குது நமக்கு வந்து காற்றுல இருந்து சோலார்ல இருந்து வர்றது பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஒரு பயன்படுத்தப்பட்ட பொரு பயன்படுத்துகிற பொருட்கள்ல கொடுத்தா மட்டும் தான் நமக்கு சேவா எந்த பண்ண முடியும் சேவ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணணும் நைட் யூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது பேட்ரி கண்டிப்பாக வேணும் இதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு காற்றை வந்து நம்ம ஏன் உந்து சக்தியாக பயன்படுத்தக்கூடாது அதை வந்து ஒரு கம்ப்ரஸரில் கம்ப்ரஸர் வச்சிட்டோம்னா அது கம்ப்ரஸர்லேருந்து நமக்கு ஒரு பத்து சுற்று சுற்றினாலுமே நமக்கு அதுக்கு உண்டான பெஸ்ட் அண்ட் இருக்கிறதுனால கரெக்டாக நமக்கு ஏர் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செஞ்சுருக்கோம் நமக்கு காற்று பத்து சுற்று சுற்றினாலும் சரிங்க ஆயிரம் சுற்று சுற்றினாலும் சரிங்க நமக்கு காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்டோர் ஆகிக்கிற இருக்கும் அந்த இதோட வடிவமைப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணியிருக்கிறது அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ காற்று நமக்கு அடித்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டோரேஜ் இந்த ஸ்டேங்கில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிக்கும் இதை பயன்படுத்தி நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எடுக்கிற மோட்டருக்கு நம்ம அனுப்பிச்சுட்டோம்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா அது போர்லேருந்து மோட்ரு கரண்ட் எடுக்கும் நமக்கு தேவையான வாகனங்களுக்கு ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம கிளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்குலாம் அது நல்லா பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வீட்டு போகணும் பொறுக்குன்னு சொல்ல போனால் வந்து ஒரு ஃபேன் டியூப்லைட் பல்பு இந்த மாதிரி ஒரு மோட்ரு இது பயன்படுத்தி மோட்டார் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் அதாவது தேவைகள் அதாவது ஒரு நாள் தேவைகள் ஒரு மணி தேவைகளை ஒரு மணத்தில் வந்து இப்போ இது அந்த தேவைகளை வந்து இதன் மூலமாக நீங்கள் பூர்த்தி பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியுங்க சார் நம்ம காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்பயுமே கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்பயுமே பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் சார் காட்டு இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் எடுக்கலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு ஆகுங்க சார் இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஆகுங்க சார் நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான எல்லாதையும் நமக்கு சமாளிச்சு பிடலாங்க சார் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட் அங்கீகரிக்கக்கூடிய லெவலில் இருக்கா சார் அங்கீகாரங்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளை தேடி பிடிச்சி நீங்கள் அதை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு
உங்களுக்கு இல்லை நம்ம கரண்ட் வீட்டுக்கு தேவையான உற்பத்தி மட்டும் பண்ணால் மாடியில் மட்டும் ரெண்டாவது மாடி மூணாவது மாடியில் வச்சுட்டோம்னாவே நமக்கு காற்று ஓரளவுக்கு மாடி ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஜாஸ்தியாக உங்களுக்கு காற்று அடிக்கிற வேலை உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சார் ஓ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக கரண்ட் தயார் பண்ணுறதுக்கான இதாக இருக்கும் சோலார் பிளான்ட்னா வந்து வெயில் அடிச்சாதான் அது வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகும் காற்று வந்து எனி டைம் உண்டு கண்டிப்பாங்க அது மூலமா வந்து உங்களுக்கு அந்த உற்பத்தியோட லெவல் கண்டிப்பா அதிகமாகும் அதனால சோலாருக்கு ஆல்டர்னேட்டா காட்டுல அதிகமா கூட இதை வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாங்க சார் சொல்லுங்க அதை பத்தி சோலார் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் தான் சார் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம சோலார் சோலார் பிளான் என்ன தான் சூரிய ஒளிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் கிடைக்குது எட்டு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் நமக்கு சூரிய சக்திங்கிறது மீதி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பதினாறு மணி நேரத்துக்கு பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது சூரிய ஒளி கிடைக்கிறது கிடையாது அது போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படியே தான் இருக்குது வர்ற கரண்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம பயன்படுத்த தான் அந்த சோலாரால் முடியும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க நடைமுறையில் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு சக்தியாக வந்து காட்டோட சக்தியை பயன்படுத்தணும்னா காட்டு இருக்கிற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நமக்கு நைட்டும் பகலும் கரண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பயன்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரவும் பகலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கான ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக தான் இது பார்க்கப்படுதுங்க ஸோ இப்போ இளம் விஞ்ஞானி மிஸ்டர் தாமஸ் அவர்களை சதிச்சோம் இவர் என்னென்னா மாசு இல்லாத ஒரு எரிபொருள் காற்றலையின் மூலமாக கண்டிப்பாக கிடைக்குன்னு சொல்கிறாரு இவரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இளம் விஞ்ஞானியை வந்து நம்ம உற்சாகப்படுத்தினா தான் அவர் மென்மேலும் வளர்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறத காட்டிலும் ஒரு சுயசார்பு வாழ்க்கை ஒரு தன்னிறைவான வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழணும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த மாதிரி நம்ம நண்பர் தாமஸ் அவர்கள் வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னும் வெவ்வேறு கண்டன்ட் இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவர் பார்த்தம்போது ஃபஸ்ட்டு கண்டன்ட் இதுதான் இது மாதிரி வெவ்வேறு கண்டன்ட்டில் நம்ம கண்டிப்பாக சந்திப்போம் வாழ்